Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie w programie Porozmawiajmy o zwierzętach. Jeżeli myśleliście, że w dzisiejszym odcinku będą małe domowe zwierzęta, no to przed Wami duża puma, totalnie oswojona. Puma to drapieżny ssak z rodziny kotów o stosunkowo małej głowie, gibkim tłowiu, zaokrąglonych, czarnych uszach. Posiadają one pięciopalczaste przednie kończyny oraz czteropalczaste tylne kończyny. Puma jest największym przedstawicielem małych kotów, chociaż jego masa tak naprawdę pasuje tutaj do dużych kotów, czyli z łaciny panter. Tak naprawdę najbardziej on się wpisuje jednak w średnie i małe koty. Puma zwana również kuguarem zamieszkuje tak naprawdę całe oba kontynenty Nowego Świata. Mowa tutaj oczywiście o obu Amerykach. Ameryka Północna, również do tego środkowa oraz Ameryka Południowa. W zasadzie występuje ona od Kanady do Patagonii, czyli do północnej Argentyny. Koty te wspaniale czują się w górach skalistych, pampasach argentyńskich, jak i również w amazońskich dżunglach. Podobnie jak w przypadku innych zwierząt występujących na dużych obszarach, rozmiary pumy tak naprawdę gatunków pumy zależą od klimatu ich występowania. Najmniejsze osobniki występują w rejonach około równikowych, natomiast największe gatunki pumy występują na południu Kanady, czyli na najbardziej wysuniętym północnym obszarze występowania pumy. Pumy są niezwykle zwinne i żywotne. Mają naprawdę ogromną siłę i z potężną łatwością wspinają się na ogromne drzewa i skaczą na duże odległości w pogoni za zwierzyną. Te potężne koty potrafią biec przez pewien okres z około 80 km na godzinę, skakać na odległość prawie 12 metrów w dal i na wysokość prawie 7 metrów do góry. Lista ofiar pumy jest tak naprawdę bardzo duża. Ten kot jest uważany za naprawdę sprawnego drapieżce. Na większości terenów jego głównym pokarmem są jelenie, jednak zdarza się, że poluje na zające, kojoty czy nawet młode niedźwiedzie. Często również poluje na antylopy, ostronosy, paki, aguty oraz małpy. Dzienne zapotrzebowanie na mięso sięga nawet do 3 kg wołowiny. I w tym wypadku musi to być naprawdę czerwone i świeże mięso, ponieważ na wolności je przede wszystkim albo drób, albo zwierzęta parzystokopytne. Jeżeli przyniesiemy mu filet z kurczaka, w tym wypadku nubia powącha i odejdzie. Często się niestety zdarza, że puma napada również na zwierzęta domowe, takie jak psy, koty, a również nawet i konie. Niestety przez to to piękne zwierzę na wielu terenach zostało wytępione przez ludzi, którym bardzo przeszkadzała w uprawach. Puma tak naprawdę bardzo rzadko jednak atakuje duże zwierzęta. Unika konfrontacji i walki twarzą w twarz. O wiele bardziej woli jednak atak zasadzki na przeciwnika od tyłu, skacząc na niego potężnym impetem, przegryzając tchawicę i zadając śmiertelny cios w kark. Tak naprawdę przysmakiem pumy jest krew. Niejednokrotnie zabijając swoją ofiarę, jeżeli mięsa jest zbyt dużo, po prostu zlizuje samą krew, która dostarcza jej niezbędnych minerałów do przeżycia. Jak widzicie, w tym momencie Nubia ucina sobie drobną drzemkę. O, właśnie się obudziła i może to przypominać bardzo zachowaniem kota domowego. Puma, tak jak wspominałem wcześniej, jest najbardziej spokrewniona z małymi kotami i co ją tutaj charakteryzuje? Puma jest największym kotem, który potrafi miauczeć. Nie potrafi ona jednak ryczeć, przez co ten głos, który wydaje, może się wydawać troszkę taki mało odstraszający. Natomiast powiem szczerze, że ja zarówno, jak i mój operator, który jest po tamtej stronie kamery, no prawie przez półtorej godziny tutaj staraliśmy się wejść, bo jednak strach człowieka zżera. Dzięki rewelacyjnemu słuchowi Puma jest w stanie praktycznie uniknąć każdego niebezpieczeństwa. Ała, ona mi wyrywa wszystkie włosy tym strasznie szorstkim językiem. Ach, ale to jest fajne. Wiecie co, na co dzień nie używam. Au. Na co dzień nie używam prawie... Gryzie mnie Franca. Na co dzień nie używam... Grzebienia. Dzięki rewelacyjnemu słuchowi, i to jest próba podejścia do tego numer dwa, Puma jest w stanie uniknąć prawie każdy rodzaj niebezpieczeństwa. Nie darzy sympatią ludzi oraz psów i unika między nimi konfrontacji. Tylko pociągnięta naprawdę do ostateczności i mająca odcięte 
prawie wszelkiego rodzaju możliwości ucieczki zdecyduje się zaatakować. Ale zdarza się to naprawdę bardzo rzadko i przypadki takie można by w całej historii świata policzyć na palcach. Przez to oczywiście ten kot jest nazywany kocim tchórzem. Jest to oczywiście błędna nadinterpretacja. Wieloletnie obserwacje Pumy potwierdzają to, że Puma nawet mocno prowokowana nie rzuca się do ataku na ludzi. Natomiast jeżeli upoluje swoją ofiarę, potrafi ona ją ciągnąć przez wiele kilometrów, ofiarę nawet trzy razy cięższą od siebie. Jeżeli ofiara jest na tyle duża, że nie potrafi mięsa zjeść w ciągu jednego dnia, chowa sobie swoją porcję posiłkową, zakrywając ją liśćmi, piachem, ewentualnie wykopi jakiś dołek. Idąc na następne polowanie, jeżeli nie upoluje żadnej zdobyczy, potrafi wrócić do tego miejsca i wtedy ewentualnie spożyć yy, zachowane oczywiście mięso. Natomiast, jeżeli mięso już się zepsuło, na pewno do niego nie wróci i tym bardziej go nie zje. Troszeczkę teraz opowiem Wam o szczegółowych danych i wymiarach, bo to są rzeczy, które każdego również interesują. Długość ciała pumy to mniej więcej 2 metry, wysokość w kłębie 80 cm, długość ogona również około 80 cm. Waga, no samce potrafią osiągnąć nawet 120 kg, przy czym trzeba założyć, że samica zawsze jest mniej więcej o połowę lżejsza. Co do długości życia, pumy potrafią w niewoli żyć nawet do 20 lat i jest to piękny wynik, ponieważ na wolności jest to około 5-6 lat. Tutaj oczywiście należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak ludzi, którzy niestety na pumy polują oraz również je często bardzo wybijają, ze względu na to, że pumy zagrażają wszelkiego rodzaju hodowlom. Trzeba tutaj wziąć również pod uwagę czynnik zdrowia. Niestety puma bardzo dużo skacze i wykonuje bardzo szybkie ruchy, poprzez co może ulec kontuzji. Najważniejszy czynnik i chyba taki, który najwięcej ludzi jednak tutaj zainteresuje, co do ceny. U naszych wschodnich sąsiadów, czyli mowa tutaj o Rosji, pumę można kupić za około mniej więcej 10 tysięcy dolarów. Małą pumę. No oczywiście maluchy dają się bardzo łatwo oswajać, natomiast duży problem pojawia się potem u samców z hormonami. No i niestety takie pumy ciężkie są do utrzymania. Na świecie istnieją około 32 podgatunki pumy. Puma Concolor Kony, czyli puma florycka, mniej więcej 88% zwierząt z tego gatunku posiada niezwykłą cechę, złamany ogon. I niestety przyczyny tej deformacji nie powinny nikogo bawić. Spowodowane jest to oczywiście niską różnorodnością genetyczną, która niestety jest spowodowana działalnością człowieka. Puma tak naprawdę rozmnaża się przez cały rok, jednak tak naprawdę najchętniej na przełomie zimy oraz wiosny. Ciąża trwa około 90 do, ała, do 93 dni i rodzi się od 1 do 4 młodych. Młode są całkowicie pokryte centkami i również ogon jest pokryty ciemnymi porążkami. Młode są urodzone w jaskiniach, zaroślach, ewentualnie jakichś grotach, no i pozostają z matką do osiągnięcia drugiego roku życia. Najczęściej na wolności oczywiście przeżywają jedno, dwa ze względu na choroby, no i wszelakiego rodzaju drapieżniki, które również mogą wtedy maluchy zaatakować. Jak na kota przestało, puma nie lubi wody. Chociaż bardzo często jest widywana przy zbiornikach wodnych, to przychodzi tam tylko, żeby zaspokoić swoje pragnienie, a do wody jednak wejdzie tylko w razie największej konieczności. O, i mnie gryzie. No co mam, nie mam nic smacznego, no. Puma prowadzi aktywny nocą tryb życia. Dnie całe przesypia jednak na drzewach, w zaroślach, ewentualnie na skraju lasu. No, dawaj, kontynuuj.
ulubione miejsca Pumy to tak naprawdę duże przestrzenie porośnięte drzewami oraz kraje lasów. Koty te tak naprawdę są prawdziwymi samotnikami. Każdy z nich trzyma się swojego terytorium, które sięga niejednokrotnie do 300 km2 i jest oczywiście mocno przez nie zaznaczone czymś takim jak moczem, kałem, ewentualnie specjalnymi wydzielinami z gruczołów odbytniczych. Wiem, że to brzmi niezbyt dobrze i smacznie, natomiast... Yy... Takie są prawa zwierząt. Niejednokrotnie się zdarza, że na terytoriach występowania kilku pum jest ogromna różnorodność zwierzyny. Wtedy ich terytoria oczywiście przecinają się, natomiast pumy całorocznie unikają spotkań między sobą i raczej nie dopuszczają do tego, by ze sobą obcować. Oczywiście zaczynają obcować ze sobą tylko w okresie godów. Tak Wam wcześniej wspomniałem, za dnia puma śpi albo odpoczywa. Kiedy nachodzi zmrok, udaje się na polowanie. Puma nie przepada z otwartą walką i zdecydowanie woli walkę, w której przeciwnik tak naprawdę nie spodziewa się ataku. Są one bardzo szybkie, bardzo silne i świetnie wspinają się na drzewa. Bez najmniejszego problemu Puma potrafi wspiąć się na wcześniej upatrzoną gałąź, z której tak naprawdę ma potężny punkt obserwacyjny oraz świetne miejsce do ataku. Pumy tak naprawdę pomimo swojej dzikości i braku sympatii do ludzkiego gatunku bardzo łatwo się oswajają. Przysposobione za młodu do życia z ludźmi, dzięki łagodnemu traktowaniu i dobremu karmieniu bardzo szybko się oswajają i z należytym szacunkiem traktują swoich właścicieli, jak i inne zwierzęta hodowlane, które są przetrzymywane wraz z nimi. Jeżeli dzisiejszy odcinek Wam się podobał, koniecznie zostawcie może taką dużą łapkę w górę. Oczywiście koniecznie również zasubskrybujcie ten kanał, bo dowiedziecie się następnych ciekawych informacji o zwierzętach. Tutaj macie dwa poprzednie materiały. Jestem tutaj dość mocno zestresowany w tej klatce, za chwilkę jeszcze nubie będziemy karmili. Trzymajcie się, piona i cześć!